Да. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Виталий Иванович обращался к вам да. по вопросу ну, по котельне, по отоплению. Да. Да. Ну, вот, на основании писем, которые ко мне пришли, я хотел как раз проверить котельную. Как сейчас тепло пустили? Сейчас тепло. Вот все нормально. Можно проехать, как бы посмотреть. Если... Температура все стабильно, да, нормально. Все хорошо, да. Но мы в этом году чуть пораньше включили отопление, на самом деле. Да. Вот Это видите, второй... сегодня теплый день, хотя вчера было прохладно очень. Ну да. Мы не на полтора, наверное, не на 15. 15 ноября в прошлом году последний военный город вводили. Да? Мы специально подняли сейчас статистику. Как настроение, как жизнь в городе? Чувствуются перемены? Ч чувствуется, чувствуется. Как бы. Есть, конечно, вопросы, да, ну, сейчас, честно ну, говоря, на что, пер пер на что, перемены как а бы А что изменилось вот в городе, реально? Ну, реально, вот я могу сказать про свой микрорайон, да, вот, ну, как бы пока смысл перед городом. Вот наш микрорайон, 5 домов, ага. мы, как бы, находимся с краю города, и у нас долгое время вообще, как бы, инфраструктуры не было. Ну, вплоть до того, приезжаешь вечером, не хлеба купить ничего, да. Сейчас у нас один магазин, другой, один маленький, другой большой магазин. Стоянки появились, как бы тут вот, переходы, но, маг... но магазин это, это ладно. Ос освещение. Не, ну это же тоже как бы существенно. Но, нет, потому важно. что с детьми, например, вот пойти куда-то. Не, освещение да? это ключевое, конечно. Да, освещение, детскую площадку поставили. Сейчас mm -hmm. вот, все дети играют, потому что приходилось в ходить другие дворы, да. Сейчас мы в нашем дворе играем. Mm -hmm. Садик ввели, вот он долго как бы не было, но вот слава богу, ввели. Сейчас вот дети ходят вот, в шаговой доступности, можно сказать, mm -hmm. садик. Да? Тоже важная вещь. Да, это очень, очень важная вещь, потому что ну, большие проблемы были, очень далеко садики были. Сейчас вот. А вот мне на 1 сентября говорили про мост. Он касается жителей этого микрорайона или нет? Ну, а? как всех жителей города касается, но... То есть чувствительная тема, да? Уже ну, даже переполнен. Пробки есть. Мост, да? Да. А? Это ну, вот ну, если перебраться, как бы, вот, вот, ну, вот большие это. торговые центры, да, вот туда поехать там или куда-то за город. Ну, большие пробки, потому что мосту, да, Ну упираешься. что, котельная посмотрим, да? Когда включили тепло? В пятницу в 6.45. В 6.45, да? Котлы, потому да. что люди писали, мне беспокоились. А, уже в 12 был, мы были уже в штатном режиме. Да? Все. Ну, да. где-то, да, вот где-то. Вот, 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 вот уже все пошло. Вот, вот тепло, запуска да, котельной до <свят> появления тепла сколько времени проходит? 4 часа. Вот здесь 4 часа, потому что 5 домов всего. Да, да, наш да, генеральный да, Сергей да, Владимирович. Где-то 9-10 часов уже уже, уже батареи были. были генеральный уже... чего? Управляющая компания? Нет, нашей компании. А, ОГТС, да. Вы подчиняетесь муниципалитету? Нет, нет, сейчас вот частная компания. Частная, да? Хорошо. Как у вас с платежами, с, э, во взаимоотношении с, с управляющей компанией? Плохо. Плохо, да? То есть задолженность по Щелковскому району 40 миллионов за управляющую компанию. И моя задолженность перед Газпромом 10 миллионов. В курсе, да? Да, то как раз вот у нас да, 10, 10 миллионов. Значит, миллионов. нужно, нужно у, у, убирать управляющие компании, которые дурака валяют. Это дело в том, что здесь новые управляющие компании, а старые остались в долги. Вот эти. Я mm -hmm. их и выгнать не могу по лицензии, потому что mm -hmm. мы сейчас, сейчас лицензию дать, потому что если я сейчас все сниму с рынка, то вообще эти деньги не получится. Вот следующий я говорю, у меня ситуация тупиковая с этими управляющими компаниями. С одной стороны, я не могу им дать лицензию, но сейчас мы вроде работаем и пошли как платежи. По Балашке мы их додарили, управляющие компании, значит, по этому самому. По Красногорску додавили. Это а, какие инвестиции у вас были сейчас на компанию? Свои деньги вкладывали? На сегодняшний день эта компания находится у группы ВТБ, у нас она близенькая. Близенькая, да? Да. Покажите, какие. Пойдете? Да, да. Конечно. Сколько человек работает? Пять, я не начальник. Семь лет работает. Семь, а, семь лет, ну да. Вот, два, два человека работают? Нет, Нет мы сутки, сутки работаем. Это два блочные поставки. А комплектация Германия, Финляндия, Австрия. Это эффективная котельная? Да, это вот сейчас такие вот везде будем ставить больше модульные. Как раз вот здесь сейчас больше на отечественные переходы по автомате, по котлам. Мощность какая? 3 мегаватт. Какое количество она так для домов? Ну, где-то в Сусилине 5 домов. И все здесь запас в Узане, где все такое же поставить. Да, да. 6 мегаватт не поставить. Все под него поставить. рассчитано, все коммуникации рассчитаны. Котлы финские? Управляющие компании, да? да Помогаете? Каждый факт не выплатил, становится на контроль. Прокуратура помогает. Единственное, помогает. Я прошу вас, давайте мы здесь наведем порядок. Честно, а вот эта новая компания пришла, она понятная нам? По конкурсу выиграла, да, ну, быстрый. Быстрый. Общественную палату проверял управляющие компании. Там акт есть определенный, который подтверждает их мошеннические действия. По всем практически управляющим компаниям, которые работали раньше здесь. Мы очень много сделали для того, чтобы создать, сформатировать предсудебную 
позицию. Ну понятно, чтобы по суду выиграть. Андрей Юрьевич, можно? Пойдемте. Главный общественник по трубам мы подъезжаем. Да, 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 я, мы Давай. встречались. Надежда Юрьевна, да. да. Я вам докладывала на форуме Фронтон, что мы проверяли общественный палат всего муниципального района, это была наша инициатива. Мы проверяли работу всех абсолютно управляющих компаний в городском mm -hmm. селе Нечем. И выявили массу нарушений, были письма разобраны вам, в частности, mm -hmm. в прокуратуру обращения, потому что отжили очень много нареканий, очень много обращений, но э, в настоящее время очень быстро реагирует администрация еще муниципального района а вы контакты главы имеете? Вы человек, да, конечно, женщина активная у нас в Шелковском районе. То есть вы можете позвонить и написать, да? Да, конечно. У нас горячая Спасибо. линия работает. Вы на связи всегда, да? Вашу почту тоже район. знают жители? Конечно, все знают. Стратегически важно эту центральную улицу расселить. Там большой ветхий аварийный фонд. Вот еще. Фонд, да, мы об этом тоже с вами да, говорили. Да, да. Общая сумма на Щелковский район 174 миллиона, на эту больницу 124 миллиона. Сейчас отыграны перы, не отыгран, отыгран конкурс на изготовление перов. Да. 20 октября будет подписан договор. Срок окончания перов в декабрь месяц. Дальше конкурсы на ремонтные работы в феврале должны приступить. И срок окончания ремонтных работ по этой больнице июль 2016 года. Но все входит по прилегающей территории? Так точно. Прилегающая территория, фасады, урологическое отделение. И э, все, что не вошло. Э, Ск работу. Сколько времени не ремонтировалась поликлиника? Ну, она 1961 -го года построит. Вот единственный раз в 2012 году по программе модернизации часть 780 тысяч. Это взрослая поликлиника, да? Взрослая поликлиника. Да. Вот. Ну, здесь Поэтому... нужно наводить порядок, конечно, чтобы здесь да, со современные это... все решения были. Уже это стыд и срам. Ну, мы с Алексеем Васильевичем мы уже занимаемся этой проблемой. Пусть. Хорошо. Посмотрим, да? Ну, она на 310 посещений смены у нас, но приходят в три раза больше. Потому что ну, она уже не соответствует, конечно, нормативу. Ну, сколько человек? Ну, 600 и 700 человек в день. В день да. Но это, это сейчас. А начнется эпидемия гриппа, это, конечно, будет поток огромный. И сколько, сколько по электронной записи? Сколько у по... нас все 100% идут через электронную запись. Нет, здравствуйте. здравствуйте. Какой процент из 10 человек? Сколько? Три записываются по интернету? Нет, 5 точно. 5 точно? Да. А вы карточку врачу отдаете сразу? Подбираем. Или сюда нужно к вам приходить? Подбираем карты, подходят они без очереди, спрашивают, карточку подобрали, мы говорим, да, ваша карта. Карточки вы в кабинет врача карточки. отправляете или да, здесь врача. отдаете клиенту? Нет, здесь не отдаете. Нет, мы здесь карты, руки не даем, сами да, относимся. То есть вы сами относитесь? Сами относим. по трех. Да ладно. Андрей Юрьевич, да? после совещания своем четко отслеживаю. Нет, просто тогда человеку не нужно здесь стоять, он сразу идет к врачу, Совершенно в этом удобство. Верно. И это стимулирует, и вас разгружает на самом деле. И в перспективе будем создавать колл-центр, вот в соседнем кабинете подготовлен. Здесь у меня планируется вот это все сломать и сделать абсолютно открытого типа, ну вот в процессе капитального ремонта, Нормально. чтобы можно было... А вот эти бумажные вещи у нас как-то уходят, карточки, или так они а пока живут нет, с нами? пока это для прокуратуры, они живут с нами. Где прокуратура-то? Можно? Вот по поводу прокуратуры опять, я все время, когда в поликлинику прихожу, мне рассказывают про прокуратуру, что вот все женщины... Так. И все сотрудники не, не, не жители лечат, а значит, на прокуратуру работают. Знаете, нет об этом? Почему это? Ну, потому что карточки заполняют для вас. Ну, по закону электронная э, история, она не принимается к рассмотрению, да, только бумажный вариант. А кто кто объясняет, вы? Я. И сколько, и сколько человек? Вы умеете? Здравствуйте. Нет, нет, я не умею. А как вы записываетесь? А, помогаю, а почему не пользуетесь? Ну, я там не а карточка есть у вас? Я понял. Давайте полис, мы вас запишем кардиологу. Давайте, давайте. А, через регистратуру. Вот, видите, через регистратуру. Да. Надо, опять не нужен этот аппарат. Нет, нужно, не большое нет. количество. А почему, почему кардиологу нельзя? По приказу положено по направлению терапии, только врач врач записывает у нас. Это через регистратуру. По приказу Минздрава. Минздрава какого нашего? Да, Все туда, да? Кто-то вот на УЗИ. Здесь на УЗИ. Ну как поликлиника, какие у нас проблемы здесь? Нет проблем. Слава Богу. Пусть проблема у президента. Зачем? Зачем? Мы должны ну, потому что он наш главный. Он всем Нет, пусть, пусть у него как раз не будет проблем. Да. Мы для этого, он нас для этого послал, чтобы проблемы решать. Но врачи все есть, да? 
Нет, я, я, я контроль... контролирую. А, ну вот познакомились. А то все по интернету, потом на эту. А, а, а там куда лезть? Ну, это все вот Раз. здесь терапевты. А почему не раздеваются? Здравствуйте. Я, 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 просто уже да, у нас существовал, у меня вот как бы напряженка, но мы принимаем. А вы давно здесь работаете? Три, три, три года. Три года? Да. Поэтому у нас 65% укомплектованность, но они же совмещают при этом. Ну понятно. Мы все участки закрываем. Ладно, участки. надеемся, что поменяется, помолодеет да, поликлиника. Хотелось бы, очень хотелось бы. Ну, ладно, хотелось хорошо. Хотелось бы, спасибо. Да, вам спасибо. Два блока мы запускаем 15 ноября. Это ну так, да? Да. Один блок мы запускаем с интервалом 20 дней. А монолит закончили? Все. Монолит нет. Сейчас вот работаем по центральной части, четвертый этаж. Там? Да, вот можно пройти посмотреть. Вот, срок окончания 20 ноября. Монолита. То есть с монолитом все. Все, да. Значит, фасад приступаем. Фасад приступаем. Первая часть это с той стороны блок. У нас окончание фасада конец декабря. И с интервалом месяц мы закрываем все три блока. Понятно. Хорошо. Мы согласим, разберемся. Значит, у нас основная проблема, на которой мы работаем, это снижение времени ожидания. Да. И мы понимаем, что время ожидания можно снизить, ну, основными путями является это повышение идентификации процесса и, конечно, повышение квалификации персонала. Сколько окон сейчас работает у вас? Сейчас окон у нас работают все процессы, 23 окна. Надо Нет, сегодня, потому что мы при... Обучение не был нигде. Нигде не было, да? Не был нигде. А руководитель кто был в МФЦ? Э, директор. Был прежний директор. Э, Бронислав Танилович мы что, его уволили? Так точно. Его а сверб, главное, да? можно так сказать, да, за просто строю заговоры против него. Да заговоры, слушайте, а, заговоры очень... Вот здесь, здесь самое главное, чтобы люди были довольны. Нас э, заговоры не интересуют. А вы, вы давно работаете? А зато вот у нас тут мастер настал. Здравствуйте. А раньше вы где работали? Кто еще первый день работает? Скажите, поднимите руки. Вы так и не поднимайте руки, в администрации работаете. Ну, вас прикомендовали сюда, чтобы... Они поднимать. у нас и первый, и второй Они день. То есть, практически ну, то есть усиление, усиление. Да. Вот, если вы заметили, вот, все, кто у нас сидит в формах, вот в тех форменных а, рубашках, понятно. это те люди, а, которые ну, старенькие. Все правильно. Так, да, а да, которые да, не да. формят, мы шьем на них форму. Это те, все которые понятно. больше меньше недели еще работают. Я вот такого, такого нигде не видел. Такое... А это и этот, Бродил. 